ఉంది ట్రైలర్ ఎందుకంటే నాకు మ్యూజిక్ చేసినప్పుడే నాకే అనిపించింది చాలా ఎందుకంటే మూవీ మొత్తం చేసినప్పుడే నేను సార్తో అంటూ ఉండేవాడిని ఒక అంటే చాలా రోజుల తర్వాత సాంగ్స్ లేకుండా ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసిన సినిమా ఇది అంటే సినిమా కోసమే అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు సతీష్ గారికి అండ్ మస్తాన్ గారికి అందరికి మా హరి అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ సో ఇట్స్ రియలీ నైస్ థ్యాంక్ యూ మస్తాన్ సో అండ్ శ్రీకాంత్ గారు సో చాలా సంతోషం అండ్ ఐ జస్ట్ విష్ విష్ ఆల్ ఆఫ్ ఆస్ అ గుడ్ లక్ అండ్ ఐ హోప్ ద ఆడియన్స్ ఎంజాయ్స్ ద మూవీ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్ మూవీ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ ఇది ఎంతసేపు ఉన్నాము అనేది కాదండి ఏం చేసాము అనేది నేను ముందు కూడా ఒక మీటింగ్లో చెప్పాను శ్రీకాంత్ గారి పర్మిషన్తో చెప్తాను మళ్ళీ శ్రీకాంత్ గారి మేము ఫస్ట్ చేసిందే ఆయన గన్ పెట్టి పృథ్వీ గారు నేను ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను చూసి భయపడి ఇలా జరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఆయన్ని చూస్తుంటే చాలా క్యూట్గా ఉన్నారనమాట భయమే ఇలా భయమే లేదు యాక్టింగ్ అయితే భయపడాలి కదా గన్ను నాకు పెట్టలేదు ఆయన చైర్లో అలా కూర్చొని నిద్రపోతుంటే అలా ఫోకస్ లైట్ ఆయన మీద ఉంటే నేను ఇలా లేచి ఇలా ఉలిక్కి పడి చూసి భయపడాలి నేను భయపడలే లేచి అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను ఆయన్ని ఎస్ దట్ ఈస్ ది క్రేజ్ ఈస్ గాట్ అమాంగ్ ఎస్ టుమన్ అండ్ లేడీస్ సో ఆయన అదే కట్అవుట్ ఉంటే సరిపోతుందండి చాలు ఇంకా ఇట్ విల్ జస్ట్ క్యారీ ఆన్ దట్స్ ఆల్ అండ్ ఇట్ అది చిన్న రోల్ అయితే కాదు చాలా బాగుంది ఉన్న కాసేపు ఇన్నోసెంట్గా చాలా మంచి రోల్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు థ్యాంక్ యూ ఉన్న వెతుకుతూ ఉన్నాము ఆ టైంలో వన్ ఆఫ్ మై వెరీ గుడ్ కా ఫ్రెండ్ కాల్ ప్రవీణ్ సెంట్ పే ఒక చిన్న షోరీలు పంపించారు ఆ షోరీలు చూసి చూసి ఐ కాల్ శ్యామ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్గా ఉందని సో ఐ ఐ సాట్ విత్ హిమ్ ఫర్ వన్ మంత్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హిమ్ నాకు ఏం కావాలి మూడ్ ఏం కావాలి అని అండ్ బిలీవ్ మీ కంప్లీట్ సినిమా మొత్తం అది క్యారీ చేశారు గారికి ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేసిన మస్తాన్ గారికి ఆ రెండు సినిమాలు ఒక ఒక రేంజ్ అయితే ఈ సినిమా ఇంకో రేంజ్ అండి దీనికి ప్రొడ్యూసర్ ముందుకొచ్చి చేయడం ఈజ్ అమేజింగ్ అది అర్థం అవుతూనే ఈ కథ చేయగలుగుతారు లేకపోతే చేయలేరు అతనికి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ ముందు చే కథ చెప్పాను వన్ ఇయర్ తర్వాత వచ్చి సతీష్ గారు చలో వీళ్ళు ఇట్ అన్నారు చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మస్తాన్ గారు సినిమా చేయడం ఒక ఎత్తు దాన్ని మార్కెట్ చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఇంకో ఎత్తు ఆ కఠినమైన పని మస్తాన్ గారు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అలోన్ హీస్ అలోన్ డూయింగ్ ఇట్ రియలీ అప్రిషియేట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మస్తాన్ గారు ఎవరైనా షార్ట్ పెట్టి కెమెరా పెట్టుకొని సినిమా తీసేయగలుగుతాడు కానీ మార్కెటింగ్ చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఈజ్ ద మోస్ట్ టఫెస్ట్ థింగ్ ఆ టఫెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఈజ్ డూయింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ మస్తాన్ గారు థ్యాంక్ యూ టెర్రర్ సినిమా పూర్తయి ఈరోజు ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన రిలీజ్ కాబోతుంది అని చెప్పడానికి టీం సభ్యులు అందరం ఆనందపడుతున్నాం ఖచ్చితంగా ముందు సినిమా ప్రారంభానికి ముందు శ్రీకాంత్ గారితో పరిచయం లేనప్పటికీ ఈ సినిమా పూర్తి చేసి ఈరోజు విడుదల చేయబోతున్నామంటే నూటికి నూరు శాతం శ్రీకాంత్ గారు చిట్టి గారు విజయ్ గారు వారు విజయ్ గారు ఇక్కడ వెనకాల ఉన్నట్టున్నారు విజయ్ గారు అందించినటువంటి సహాయ సహకారాలు సహజంగా సినిమా నిర్మాణంలో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అంటుంటాయి సినిమా నిర్మాణం కానివ్వండి సినిమా నిర్మాణం తర్వాత ప్రమోషను పబ్లిసిటీ మార్కెటింగ్ లాంటి విషయాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు అంటుంటాయి అటువంటి చిన్న చిన్న ఇబ్బందుల్లో కూడా చిట్టి గారు విజయ్ గారు శ్రీకాంత్ గారు అలాగే వాళ్ళ మిత్రులు చాలామంది నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి పూర్తిగా కొత్త సినిమాలు చూడటానికి పూర్తిగా కొత్త అసలే కొత్త అనుకుంటే ఏనాడు నేను సెట్కి కూడా వెళ్ళా ఇంక మీకు తెలిసి ఉంటుంది నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో కనీసం నాకు ఏమి కనీసం వీళ్ళు వాడేటువంటి పదాలు కూడా కొన్ని తెలియవు సో కొత్త కొత్త పదాలు ఈ మధ్య వింటూ ఉన్నాను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు సొంత సోదరుల్లాగా భావించి ఈరోజు నా సినిమాని ఇంత ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇంకో నాలుగు రోజుల్లో రిలీజ్ చేయబోతున్నామంటే ఖచ్చితంగా ముఖ్యంగా శ్రీకాంత్ గారు చిట్టి గారు విజయ్ గారి యొక్క సహాయ సహకారాలు అలాగే ఈ సినిమాని పూర్తిగా భుజాల మీద వేసుకొని తీసుకొచ్చినటువంటి హరి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ జైనుల్ ఆబ్దీన్ మా కో బ్రదరు సో వీళ్ళందరూ ముఖ్యంగా ఈ బ్యాచ్ డైరెక్టర్ గారు 
అలాగే తన పని అయిపోయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ ఉండి ఈ సినిమా సంబంధించినటువంటి టెక్నికల్ విషయాల్లో సహకారం అందిస్తున్నటువంటి మిత్రుడు కెమెరామెన్ శ్యామ్ లక్ష్మీ గోపాల్ గారు అలాగే మా భీమిలి కబడ్డీ జట్టులో ఉన్నటువంటి సంతోష్ గారు మా వినయవర్మ గారు రవివర్మ గారు అలా ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క మా చిత్రంలో నటించినటువంటి ప్రతి ఒక్క నటుడికి అలాగే టెక్నీషియన్స్ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక సాహసోపేతమైనటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మాణం చేశాము ఈరోజు చిత్రంలో పాటలు లేకుండా సినిమా తీయటం అంటే ఖచ్చితంగా నిజంగా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు చాలా సాహసం చేయాలి ఖచ్చితంగా అదే సాహసం చేశాము అన్ని చిత్రాల్లాగా మూస చిత్రాల్లాగా ఉండకూడదు కేవలం నాలుగు పాటలు ఐదు పాటలు ఏదో రెండు రొమాన్స్ సన్నివేశాలు రెండు ఫైట్లు ఈ విధానానికి పూర్తి భిన్నంగా చాలా జాగ్రత్త పడుతూ ఎక్కడ కూడా మా డైరెక్టర్ గారు ఇంకొక ఇంకో విషయాలకి అశ్లీలతకు కానివ్వండి ఇక్కడ ఏ చిన్న విషయానికి కూడా తావు లేకుండా కేవలం కథను మాత్రమే నమ్ముకొని కథతో పాటుగా శ్రీకాంత్ గారి అభినయం అలాగే తోటి నటీనటుల యొక్క అభినయాన్ని మాత్రమే నమ్ముకొని ఈ చిత్రాన్ని తీసుకెళ్ళాను తప్పితే సినిమాని ఏదో తీసుకెళ్ళాలి హిట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో లేనిపోని వాటికి తావివ్వలేదు ఈజ్ వండర్ఫుల్ జర్నీ విత్ సతీష్ కాశెట్టి గారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నాకు సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఆయన గురించి నాకు తెలుసు అంతకుముందే హోప్ ఫిల్మ్ కానీ కలవరం అహ్మద్లే కానీ ఈజ్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ అంటే నేను ఆయనతో ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు బట్ ఆ స్క్రిప్ట్ నేరేట్ చేసిన విధానం కానీ డెఫినెట్గా బాగా చేస్తారని ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో నేను ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఇది ఒక ప్రొడ్యూసర్ మస్తాన్ గారు సో నేను ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని నాకు తెలుస్తుంది కదా బట్ టూ కెమెరాస్తో ఫస్ట్ డేనే టూ త్రీ కెమెరాస్తో చేసేస్తున్నారు ఏంటంటే సజెషన్స్ ఆ సజెషన్స్ సార్ అదే కాదు కదా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది ఏంటంటే ఏం లేదు సార్ నేను మొత్తం ఎంత క్లియర్గా ఉన్నాను మైండ్లో అన్నారు ఆ ఫస్ట్ డే అర్థమైపోయింది ఇంక ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన ఏం చెప్తే అది చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఈ సినిమాతో డెఫినెట్ అంతకుముందు సినిమా నేషనల్ అవార్డు వచ్చిన హోప్కి బట్ ఈ సినిమా కమర్షియల్గా కూడా చాలా బాగుంటుందనే నమ్మకం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఉంది ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మంచి హిట్ అవుతుందని నమ్మకం నాకు ఉంది ఏదేమైనా సరే ఒక మంచి ఫిలిం చేసే కాన్ఫిడెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా యూనిట్ అందరికీ ఉంది సో థ్యాంక్ యూ సతీష్ గారు నాకు మంచి సినిమా ఇచ్చారు ఈ మధ్యకాలంలో నేను చాలామంది చెప్పాను ఈ మధ్యకాలంలో చేసిన క్లీన్ అండ్ నీట్ డైరెక్టర్ సతీష్ ఎక్కడా కన్ఫ్యూజ్ లేదు తను అనుకుని తను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు ఫినిష్ చేశారు హ్యాపీగా అలాగే ఇక మా ప్రొడ్యూసర్ విషయానికి వస్తే మస్తాన్ గారు ఈయన పొలిటికల్లో చాలా బిజీగా ఉంటే మాకు అసలు ఎప్పుడు షూటింగ్ వచ్చేవారు కాదు మొత్తం అంతా డైరెక్టర్ మీద చేతిలో పెట్టేసేసి ఆయన అప్పుడప్పుడు వచ్చి మాకు కనిపిస్తూ ఎలా జరుగుతుందండి అని ఇవ్వడానికి బాగా జరుగుతుందండి అని మేము చెప్పేవాళ్ళు అంతే వండర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఒక మార్కెట్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా ఈ సినిమా నమ్ముకొని ఈ సినిమా చాలా బాగుంటుంది శ్రీకాంత్తో చేద్దామని చెప్పేసి నాకు నా దగ్గరికి వచ్చినందుకు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా డెఫినెట్గా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు తీస్తారు డెఫినెట్గా తీయాలి ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయం అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే నాతో నటించిన ఆర్టిస్టులు మెయిన్ మా భూపాల్ రైటర్గా చాలా సినిమాలు మేము అంతకుముందు సినిమాలు కూడా కలిసి చేసాం బట్ ఈ సినిమాలో ఆయన చెప్పినట్టుగా డైలాగ్స్ లాగా ఉండవు సినిమా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది అనమాట సినిమా అంతా ఇస్ అ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ కూడా మేము అనుకుంటాం మేమేం పర్ఫామ్ చేయలే డైరెక్టర్ ఏది చెప్తే అది చేసాం అంతే ఆయన ఇలా ఇలా కావాలండి నాకు అని చెప్పేవారు మేము చేసుకుంటే వెళ్ళాం ఆయన కూడా అలాగే డైలాగ్స్ రాయడు అలాగే సాయి కార్తిక్ మ్యూజిక్ రీ రికార్డింగ్ మెయిన్ ఎందుకంటే దీంట్లో సాంగ్స్ లేవు కాబట్టి రీ రికార్డింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు సాయి కార్తిక్ అనుకొని డైరెక్టర్ గారు మేము అందరూ కూర్చొని సాయి కార్తిక్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఆయన కూడా ఈ సినిమాకి చాలా హెల్ప్ అయ్యింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆర్టిస్టులు నిజంగా ఇది అందరు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారంటే నేను నిజంగా అనుకున్నాను నాలుగు చూసి నేను ఆర్టిస్ట్ని కాదనే ఫీలింగ్ నాకు వచ్చేస్తుంది ఒక రవి కానీ వాళ్ళు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటున్నారు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా వాళ్ళని చూసి అబ్బాబో వీళ్ళు ఏంటి ఇట్లా చేసేస్తున్నారు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి అలా చేసేవాళ్ళు అనమాట అంత న్యాచురల్గా థియేటర్కల్ చాలామంది థియేటర్లు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు థియేటర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు నిజంగా ఇస్ వండర్ఫుల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలాగే మా హీరోయిన్ నిఖిత నిఖిత అంతకుముందు ఏమండ శ్రీ వారు ఇవన్నీ మేము చేసుకుంటా మేము చేసాము అంతకుముందు తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఒక దీంట్లో వైఫ్ క్యారెక్టరు యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ నిఖిత యూ డిట్
లైటింగ్ స్కీమ్ కూడా వాళ్ళిద్దరు డైరెక్టర్ అండ్ కెమెరామెన్ మాట్లాడుకుని చేయడం సో అందరికీ మరొకసారి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా బాగుంటుందని మేము అందరూ నమ్ముతున్నాం మీ అందరి అసిస్టులు కావాలి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఈ సినిమా రిలీజ్ ఇంకెంత వన్ వీక్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో మేము కూడా అందరిలాగా ఈగర్లో వెయిటింగ్ ఏమవుతుందో చూద్దామని థ్యాంక్ యూ మీ అందరు సపోర్ట్ కావాలి థ్యాంక్ యూ